Ja, mit dem Wunder von Belgrad hat der FC Augsburg das nächste große verbracht und darf im nächsten Jahr die ersten K.O.-Spiele in der Europa League spielen. Das 3 zu 1 war das Ergebnis, das gebraucht wurde und so geht im nächsten Jahr der Traum von Europa weiter für die Männer aus der Fuggerstadt. Heute ist mein Abschließkampf angesagt beim letzten Heimspiel des Jahres gegen Schalke 04. Die Männer hoffen auf die Euphorie, die mitgenommen werden soll in die Bundesliga mit den gleichen Trikots aus dem Spiel in Belgrad. Die Roten, die sonst eigentlich nur auswärts verwendet werden, die kleinen Wunder sollen noch in der Liga Punkte bringen. Heute allerdings auch so ein Verteidigungsproblem, denn neben dem gesperrten Verhack aus dem Köln-Spiel fehlen auch Karlsenbacker und Klavan. Deswegen Feuner, Janka und Hong in der Startelf. Erste Ecke von rechts für den FCA, getreten von Alexander Esswein für Kajubi. Neue Variante, dicht vor Tor als Aufsetzer. Kajubi taucht hinein in den Zweikampf mit Max Meyer, der zu spät kommt. Eine klasse Ecke, erste Chance, das erste Tor. Augsburg legt gleich nach, nach dem Sieg gegen Belgrad und dem Erfolg gegen Köln. Der Pfosten besetzt von Johannes Geis, der allerdings nichts machen kann. Wer man auch machtlos, Marvin jetzt ungefordert nach der Anfangsphase, sieht das Tor seiner Mannschaft, die einfach immer weiter spielt, raus aus den Abschiedssorgen. Schalke unverändert im Vergleich zum Spiel am letzten Wochenende, findet nicht in die Partie. Schon wieder der FCA mit Alexander Esswein. Das ist Kuh mit Bobadilla, wieder Kuh und Daniel Bayer. Die nächste Chance, das nächste Tor. Augsburg legt nach 2-0 durch den Kapitän, durch Daniel Bayer. Super angespielt, von Kuh im richtigen Moment gestartet. Auch das geht zu schnell für Schalkes Verteidigung, die noch so grandios gespielt hat gegen Tripolis. Hier aber auseinanderfällt erneut Geist zu spät. Diesmal im Zweikampf mit Bayer, der richtig startet. Fährmann dann sieht nicht gut aus im Schalker Tor. Insgesamt aber der Fehler ganz klar davor. Der Angriff muss unterbunden werden. Augsburg darf niemals zu dieser Gelegenheit kommen. Schalke reagiert jetzt in der Partie mit Max Meyer und Leroy Sané. Weiter für Chupomoting. Gerade mal drei Minuten nach dem 0 zu 2. Das ist Meyer abgedrängt von Hong und Feuner. Dennis Aogo, Flanke für Hünte da, Hitz, unsicher und Schupomoting. Riesengelegenheit, nachdem Hitz den Ball nicht wegbekommt. Unsicherheit in der Verteidigung der Augsburger. Chor noch dran, es gibt Eckball, der allerdings folgenlos bleibt für Schalke. Nochmal der Blick auf die kleine Unsicherheit von Hitz, weil Janka dabei ist und deswegen Augsburgs Torwart behindert. Allerdings übersteht Augsburg diese Situation. Halbe Stunde gespielt, weiterhin. Die Gastgeber offensiv dabei, das ist Kajubi, Ballverlust an Matip und Geis leitet den Konter ein. Max Meyer weiter für Klaas-Jan Hünteler. Wieder Max Meyer mal Raum für die Schalker, Goretzka Klasse mitgenommen und gespielt für Hünteler. Hitz ist da und Max kann klären, beste Gelegenheit bis hierhin für Schalke 04. Noch sieben Minuten. Die Gäste sind jetzt voll präsent, deutlich offensiver eingestellt mit Johannes Geis und dem nächsten Angriff über Meier. Chupomoting, wieder Meier, Hünteler, weiter für Sané gegen Max, der schon gelb gesehen hatte. Deswegen der Raum für Sané und Geis. Anschluss für Schalke. Geis trifft, der bei den beiden Gegentoren jeweils zur Stelle war, aber nichts machen konnte. Jetzt Hoffnung für Schalke. Die erste wirklich gelungene Kombination über Sané und Geist verwandelt, weil Max erst nicht zur Stelle ist gegen Sané und dann Geist diesen Schuss nutzt. Tong und Hitz sind fast dran, jetzt zu erkennen, ganz schwer einzuschätzen für Augsburgs Torwart Marvin Hitz. Hong steht fast in der Schussbahn, aber Geist trifft. Die gute Anfangsphase der Augsburger scheint in Gefahr zu geraten, kippt das hier doch noch gegen Schalke 04. Die Qualität hat der Kader allemal. Was macht Schalke jetzt? Erstmal wieder Augsburg in der Nachspielzeit des ersten Durchganges mit Bobadilla. Augo ist zur Stelle, aber nächster Ball für Augsburg mit Daniel Bayer. Bobadilla. Chor, wieder Bobadilla gegen Matip. Geht da ganz einfach vorbei. Erst nach rechts, dann nach links und die Chance Bayer. Stellt den alten Abstand wieder her. Daniel Bayer, Doppelpack für den FC Augsburg. Der nächste Treffer durch den Kapitän, erneut klasse herausgespielt, Bobadilla diesmal nicht attackiert, dass das starke Solo gegen Matip schwindelig gespielt und dann Bayer erfolgreich gegen Fährmann, nächste Chance und das nächste Tor 3 zu 1, das hatten wir doch gerade erst beim FC Augsburg gegen Belgrad, jetzt auch gegen Schalke, es wäre ein ganz wichtiges Ergebnis für seine Mannschaft, für die des FC Augsburg und die Fans auf den Rängen wissen ganz genau, wie wichtig dieser Sieg sein kann gegen Schalke 04. 
Europa League Teilnehmer, Gruppensieger, oben dabei in der Tabelle. Augsburg hingegen schafft die Wende offensichtlich jetzt in den letzten Wochen. Zweiter Durchgang, Esswein für Bobadilla. Das ist cool. Wieder Esswein. Kann immer wieder nachsetzen. Heute sehr stark. Und Fährmann! Der passt was von Esswein. Traut sich was bei diesem Stand. Auch Kajubi schaut anerkennend zu. Riesenchance für Augsburg. Erneut Geist da. Er scheint der Mann zu sein. Mitten im Geschehen. Fährmann mit starkem Reflex. Macht die Schritte nach hinten. Fast hätte dieser bei. Gepasst. Dann kommt Jan Moravec, ehemaliger Schalker, der dort nie den Durchbruch fand. Über Kaiserslautern führte seinen Weg nach Augsburg. Immerhin hier jetzt Spieler in Bundesliga und Europa League. Max, knappe Stunde gespielt. Nächster Angriff der Augsburger mit Bayer und Kuh. Das ist S2 mit einem ganz starken Spiel und dem Pass mit der Übersicht. Jetzt für Daniel Bayer. Nächste Chance, nicht das dritte Tor. Abgepfiffen abseits gegen Augsburgs Daniel Bayer. Diesmal richtig erkannt, es ist nicht sein nächster Treffer, weil er beim Zuspiel jetzt im Abseits steht. Genauso auch sein Teamkollege, beide Augsburger, zu dicht am Schalker Tor. Auch Altentop kommt, vier Jahre für S04 gespielt, auch er spielt jetzt gegen seinen alten Verein, hat seinen neuen gefunden im FC Augsburg. Und die greifen schon wieder an mit dem Einwurf von Feuner. Bobadilla schnell weiter für Kuh. Fährmann! Rita ist da kann die Situation nach dem Abpraller des Torwartes klären. Daniel Bayer, Jan Moravec, weiter für Altentop, Bobadilla ganz kampfstark gegen Augo, klasse Spiel auch von Bobadilla, Altentop, weiter für Kuh und Bobadilla abgegrätscht, aber nachgesetzt und Kuh Fährmann! Das ist ganz stark von Augsburg. Bobadias Chance scheint bereits geklärt nach Martips Grätsche. Aber er kann ablegen und Kuh die Chance bereiten. Fährmann, Schalke stärkster in dieser Phase. Ecke von rechts für den FC ausgeführt von Daniel Bayer. Kuh ganz frei. Ballername. Und die Chance. Ein Meter fehlt zum 4 zu 1. Aber warum das nächste Tor schießen? Das 3 zu 1 passt ja so schön für den FCA. Drei Schalke in der Schussbahn. Fast noch dann die nächste Chance vertan für Augsburg. Aber gleich wieder der Standard Raul Bobadilla. Zehn Minuten noch für Augsburg. Rausgeköpft, aber natürlich nachgesetzt von Jan Moravec. G. Auch eingewechselt für Augsburg. Moravec. Weiter für Bobadilla abgefälscht. Und Aogo mit Problemen gegen Kuh. Kann allerdings das Ganze dann noch klären. Und schon wieder die Offensive mit Bobadilla. Das ist Max überhaupt nicht hinten gefordert, stattdessen vorne dabei. Weiter für Altentop über die linke Seite gegen Rita. Flanke für Bobadilla durchgesetzt und zu Fall gebracht. Allerdings abgepfiffen gegen Augsburg. Abseits entschieden. Auch das ist richtig erkannt. Altentops Flanke in diesem Moment. Und da stehen beide Augsburger mit Bobadilla und Kuh im Abseits. Was kann Schalke dem Ganzen noch entgegensetzen? Vier Minuten noch zu spielen. Übrigens Johannes Geis. Aogo mit der weiten Flanke für Chubomoting und Hong ist da vor Sané. Dann kommt Heilberg, im letzten Jahr für Augsburg gespielt, ausgehend von den Bayern, jetzt für Schalke 04 gegen seinen alten Verein. Das spielt man andersrum aus Augsburger Sicht. Die Santo ebenfalls eingewechselt über die linke Seite. Nächste Flanke diesmal für Martip. Das allerdings wird nicht ausreichen. Schalkes erste Chance im zweiten Durchgang ungefährlich geht weit drüber. Von Innenverteidiger Matip. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Schalke droht ein ganz bitteres Spiel hier in Augsburg, weil der FCA das auch ganz clever gespielt hat. Das wissen auch die Fans, die heute ihre Mannschaft beim letzten Heimspiel zum Sieg singen in der letzten Minute dieser Partie. Nochmal Freistoß für Janka. Verlängert von Kuh und Fährmann. Bleibt Schalkes Bester auch in der Schlussphase dieses Spiels. Nochmal Einwurf, Nachspielzeit bereits für G. Daniel Bayer durchgesetzt gegen Hölberg und ganz hinten die Chance für Altentop Fährmann. Ist dabei der letzten Chance. Es bleibt beim 3 zu 1, wie schon gegen Belgrad. Das gleiche Ergebnis gegen Schalke 04. Ein wichtiger Sieg für Augsburg, das damit den Sprung schafft in der Tabelle. Den Abstiegskampf zunächst mal etwas beiseite schiebt. Bayer macht den Unterschied gegen ein völlig harmloses Schalke, das heute schwach gespielt hat. Augsburg hingegen feiert einen ganz wichtigen Sieg beim letzten Heimspiel des Jahres in der Vorgerstadt.